皆さんこんにちはレーシングドライバーの井原恵子です私は普段、えー、時速330キロで、えー、行動をですね普段は時速60キロで走る、えー、行動を、えー、レーシングカーで走っています命にの次に大事なのがこのヘルメットです150万円します<笑>でえー、まずですね、えー、私は、えー、昨年まで3年間世界最高峰のルマン24時間レースというものに出ていました、えー、こちらはですね今見ていただければ分かる通り、えー、強靭な男性ばかりですでこの中にですね、えー、女性は私一人しかいませんなぜ私一人しかいないかというとですねまずあのレースでは男女の区別がないんですでこの区別がないところでですねあのただ運転してるだけのように見えるんですけれどものすごい体力がいるスポーツなんですただ運転しているだけのように見えてもカーブを曲がるときは自分の体重の5倍ぐらいの重力要は 5G がかかってくるということはだいたい3 0 0キロぐらいのよもりでこうどすこいとお相撲さんから押されているようなものを、えー、自分のこの全身の筋力でぐっとこう耐え抜くわけですねなので心拍数がだいたい170以上になると。オリンピックのマラソン選手が 42.195 キロを走るときが170で私たちレースをやるときはだいたい170から210の領域で走っていますこんな、えー、男性ばかりの世界選手権にじゃあなぜ私が、えー、ここまで到達できたかといえばたくさんの人たちに助けられてそして自分の感情を武器にして、えー、ここまで来れたからだと思います昔はこんな職業をやっていました<笑><笑>あのこんな形をしたら<笑>あの水着をですね着てビフォーアフターというふうになってしまいましたがやっぱり3 0 0キロオーバーの、えー、風を受けて走ってますとですねたくさんシワも増えます<笑>今はこうアフターになってしまいました、えー、そんな中ですねあの私は大学生の時にあのモーグルスキーという、えー、競技をやっていてその合宿費用を捻出するためにモデルのアルバイトを始めたんです当時は自分にものすごく自信がなくて、えー、何もやり遂げたことがなくてスポーツも勉強も何もやり遂げたことがなくて、えー、そしてこの先自分の夢もなくて目標もなくてどうしたらいいんだろうというふうにすごく自分に葛藤してましたでもある日ですねモデルの仕事の一つとしてレースクイーンというのがあってこう傘を持ってサーキットに行ったところですねすごい自分と真逆の人を見たんです人間の本気を出してる人です私は毎日毎日大学生までダラダラ生きていたんですけれどメカニックやエンジニアやレーサーがですね自分のネジを締め間違えたら人が死んでしまうかもしれないというような人間の本気ものすごい責任感と緊張感、えー、そういったものをですねで仕事をしているというのを感じてハッとさせられました。私も生まれたからには生きているからには自分の頭と体の能力全部を発揮してみたいというふうに思ったんですそしてですね4年間で1000万円アルバイトで貯めましたローソンでアルバイトしたりとかですねスーパーマーケットの惣菜屋さんのアルバイトとかモデルもやってましたけれどそれ以外にこうお中元やお歳暮を宅配するアルバイトなんかで1000万円貯めたそしてようやく25歳の時にレースデビューできることになったんですところが今は世界選手権に出るようなプロのアスリートはですねだいたい15歳ぐらいにもう出てると、えー、私は25歳に初めてそのスポーツを始めたということで10年も20年もスタートが遅れてるわけですで、えー、私はですねこの年レースにデビューした人の中で最もこれは負けてないと思うものがあったんですそれは覚悟です私はまず女性であることそしてお金を自分で貯めたということでですねすごい覚悟を持ってましたなぜならレーサーになりたいということでたくさんの人に「私レーサーになりたいんです」って相談したら100人に話すと大体99人は私のことをバカにしてきました「女にできるわけないでしょ」と。あなただって運転免許まだ持ってないでしょ<笑>確かに私はレーサーになりたいと思った時免許を持ってませんでした<笑>あんた免許持ってないでしょ何言ってるの、えー、でレースクイーンのタバコとでしょもしくは愛人でも作ればお金をもらってレースでもできるんじゃないと小馬鹿にされたものでしたでも免許も取って、えー、勉強して、えー、理論も技術も勉強してお金も貯めて自分でここまで頑張ってきたよしこの1年で絶対やってやろうという気概がありました
でそこでその着替えからですね日本では優勝できて世界,の、えー、世界戦のイタリアのレースに行けたんですねそうしたら、えー、この写真のようにですねぐりぐり私の後ろを押してきたりとかですね真横から突っ込んできて私を飛ばそうとする人がいるんですで何するんだとこれフェラーリだぞと<笑>私は1000万円か貯めたと1000万円のでフェラーリって買えないんですよね2000万3000万しますじゃあ私がどうやってフェラーリを買ったのかといえばですねオンボロで4人が大クラッシュして炎上したことがあるフェラーリが中古でヤフーに売ってたんですね<笑>それを買ったんですで要はそれでもオンボロで走ってる残り250万円しかないっていうことはですねあの並々ならぬ覚悟なわけですなのに250万円のうちここで100万円のバンパーをブシャッと潰されたわけです100万円どうしてくれるんだってすごく思ったわけですねでまあそういった怒りからですね自分が今まで感じたことがないような領域で運転できることを知ってですね<笑>、はい、この時初めてゾーンというものを知りましたでおかげで世界の120台のフェラーリの中で2位になれたんですでシューマッハに表彰されたとでこの時にあ世界一の人に会った私は、えー、どうやったら世界一になれますかって聞いたんですねそしたらきっとこれから苦手なこととか君が好きじゃないこととか、えー、弱さが壁となってボーダーとなって現れてくるよと。それを自分で工夫して考えてそして感情をモチベーションにして一つずつ乗り越えなさいとでもしもレーサーをやめなきゃいけないというような時が来たら僕のことを思い出しなさいとでもうこれ以上やることないかなと僕がささやいてるのを思い出せとこれ以上やることがなければもうやめていいそうじゃないんだったらどんなに不利な環境どんなに不条理な環境でも自分から順応していけというアドバイスをもらって、えー、私はイギリスに行く決意をしましたなぜイギリスに行ったかというとモータースポーツの本場だからなんですでここでもですね後ろからガンガン押されたんですこの張本人は今 F1 で走っているキミライコネンです<笑>ぐいぐい押してきてなんだイタリアでも押せばイギリスでも押されるとところがイタリアで押された時は2位になりましたけれどここではビリになりましたうわレベル高いなとものすごい恥ずかしかったし悔しかったしあまりにも高いレベルに飛び込みすぎて私はもう恥ずかしくて、えー、どうしようもなかったんですところがやっぱり押されてる時にですね何をと思ったり悔しいとすごく頭に血が上った時になぜかすごい運転ができることをまた経験しました<笑>翌年フランスのレーシングチームに所属してまた押してきたんですよね<笑>車を止めているのに後ろから押してくるどんな人種だと<笑>日本ではこんなパーキングありえないですよね3センチでも傷つけたら日本人だとあーっというのにこんなんでズリッとやってこう出ていくという考え方の違いに驚きましたそしてチームに入ってもやっぱり同じでしたやっぱり人種が違ったり住んでるところが違うので価値観が全然違うということでですねものすごいエンジニアと言い合いになったりそれが理解できなくて孤立したりそしてついには体力がないので集中力がないということでスピンをしてよくクラッシュをしていてあと2回クラッシュしたら君は解雇だって言われたんです崖っぷちの覚悟が出てきましたそして私はスポーツ科学研究所に入れられちゃったんですもう稽古には最後しかないということでですねトレーニングをしろということで私は毎朝2 0キロ走って1 0 0ロその後サイクリングして2時間半筋力トレーニングをして最後2 5メートルプールを100回泳ぐこれが1日のトレーニングメニューでしたこれを週に3回から4回やらないとレーシングカーは早く走らせられることができないということで毎日やっていましたそこからゾーンに意識的に入ることを覚えたんですなんどんな時でも私はゾーンに入れるようになってきたんですまず食事で感情をコントロールするあの食事の中でも例えば明日私が優勝したらチャンピオンになれるとなるとですね興奮して寝れないわけですで10時に床に着いても4時に寝つけて6時までしか寝てない要は2時間しか寝てないとなると頭も脳も胃腸もですねものすごいぐったりしちゃっていて消化が悪いでそんな時翌日サーキットに行ってレース前に何をするかといえば歩いてってこのシェフのに頼んでですねチームメートやライバルには絶対内緒にしてほしいけれど私実は2時間しか寝てないんだだからあの赤飯を 200g すごいよく柔らかくしてレースの2時間45分前に持ってきてくださいと頼みます
そうするとパッと2時間45分前に持ってきてくれてパーッと塩をかけますでそこで食べますそうするとレース前にちょうどですね消化が終わったなという形になりますでなぜそこまでしなければいけないかというとお医者さんとか栄養士も帯同していますけれど私の消化,消化速度は私にしかわからないからですこういうふうにですね糖質というのは例えばパスタやスパゲ,あのスパゲティやそばやうどんよりもですね加工して生成した食品よりも、えー、パッと投げたら芽が出るお米というのはですねものすごく長く集中力が続いてそして感情をコントロールしやすいということでこういった食事でコントロールしたりしていますそしてさらにじゃあレース前音楽を聴く音楽で副交感神経と交感神経のバランスをですね両方とも増幅させるとゾーンに入りやすいということが分かってきましたそして筋肉で血流を、えー、操る大きな筋肉といえばお腹とか背中とかこう太ももがありますが、えー、この大きな筋肉をこう動かすとですね血流が嫌がおうでも頭にいきます頭に来たという表現がありますが何が頭に来たんでしょうか血液ですよね頭に来た時にやる気がない人いませんよねそれと同じようでですね頭に十分人間血液が回っている時というのはどんなに疲れてもやる気が出てきてモチベーションが出てくるということでそういったことでも感情をコントロールできるそして最後にシーズンの最後にもうこれ以上回復が間に合わない体力の回復が間に合わないという時にはですね香りでコントロールすることもあります要は鼻は脳に一番近いからですねなのでものすごくダイレクトに感情をコントロールできるということでで最終的に用意ドンとブーンとレースする時はですねもう1000分の1秒単位で、えー、判断していくわけですこの時にですねあの本当に1000分1秒単位で判断するには、えー、大脳皮質と呼ばれる考える脳をシャットアウトしてそこを飛ばして考え,ると考えないようにするとですね手足のように車が動くんですでこういった神経系のコントロールもいろいろで覚えましたそしてさらにこういう戦いになると必ず終わった後負けたドライバーは「お前女性だから危ない運転するなよ」って言ってきますでそういったことをですね今度は利用して私はアジア人のよくわからない女性だから気をつけようというような形でみんながしてくれますのでそういったことを活用したりそして時速330キロオーバーでですねぐーっと走ってる時ストレートの時はだあのドライバーというのはこう余裕があってこう首を回したり手を回したり。大きく深呼吸したりしてですね心拍数を落とそうとして要は男性ドライバーではそこまですることもないけれど女性だからやっぱり体力がないですからそこでぐーっと心拍数をストレートのうちに縮めておいてカーブで集中するというような工夫をどんどんしていくとですねこのようにですねまあ、感情を何ででもコントロールできるようになってきましたそして要はアスリートというのは体は、えー、心からコントロールしてそして心は、えー、体からアプローチして要はご飯や、えー、そういった、えー、水なんかでアプローチして、えー、コントロールしていますそしてついにレースデビューした当時の夢だったイギリス F3 最も熱いと呼ばれたアイルトン・セナが F1 に行く前に乗っていたイギリス F3 に到達したんですでもたどり着いた夢はとっても一瞬でしたたどり着いたと思って今まで何年間もずっと男性と一緒に肩を並べて世界転戦してきたので体に無理があってですね、えー、1年のうち200日以上は38度以上の熱が出るようになっちゃったんですもう全ての体にこう斑点が出てきてしまったり目が真っ黄色になってしまってああもうこれはもう運転どころじゃないスポーツどころじゃないという状況になっていましたそして、えー、私は無念にもですねイギリスを後にしなくてはいけなくなりました要はドクターからストップはかけれないドクターストップはかけれないなぜなら君がどんだけ、えーまあ、着替えを入れてここに来ているかそしてどんな責任感を持ってどんな、えー、予算を背負ってここに来ているかというのは分かっているからストップはかけれないとでもこのままやったら来年命はないよというふうに言われて帰国してレーサーをやめることにしましたこの時はですね私のマネージャーだったマイクという男が、えー、空港まで送ってくれました送ってくれる時に稽古よくやったよと自分の夢と到達したじゃないか君は多分夢に到達し,しかけたからもっと上の夢を見てると思うけれど一代でそこまで成し遂げるほど歴史は早く動かないっていうふうに言われて自分を納得させてロンドンのヒースロー空港からこう飛び立つ飛行機が、えー、自分で飛び立った瞬間ですねもう止めどなく涙があふれたのを覚えています
でそんな中家にか来てあの帰ってきて結婚してそして、えー、私病気ですけれど何か日本の人たちに助けられてきたんで日本人に恩返しできないかと思ってじゃあ病気だけど身近なところからということで近所の子どもたち100人ほどに英語を教えることになったんですでその頃はですね病気を治すのに大変で、えー、トイレにも夜中に 20, 20回ぐらい行かないといけないぐらいもう病んでいましたところがこの世代の違うそして元気な彼らとですね、えー、触れ合っていると無限大の可能性を感じてだんだん元気になって4年かけて本当の健康を取り戻しましたそしたらですねやっぱり健康になってくるとまたやりたいって<笑><笑>思っちゃったんですねで、えー、やろうと決めて今度は世界最高峰までやろうというふうに決めましたところが4年間もブランクがあったアスリートにですね世界転生の費用をサポートするような企業は一つもないわけですなのでずっと企画書を書いてそして何百社も私に行って、えー、そして、えー、昼間トレーニングしてで日本が夜になればヨーロッパが朝になりますので各チームと、えー、スカイプで交渉して、えー、3時間住みで毎日毎日やっていきましたそして到達した、えー、やっとたどり着いた世界最高峰ルマン20時間レースという世界最高峰のルマンの勝利の女神は私を受け入れてくれるか残念ながら受け入れてくれませんでした私は一周も走れなかったんです私のせいではありませんけれどあの第一ドライバーがですねあの走っている時に他のドライバーにクラッシュされてしまって私が走る番が回ってこなかったんです私は何をやってるんだと3時間睡眠で企画書書いてたくさん回ってトレーニングもして交渉もしてものすごいお金集めてここまで来て走れない一周も何やってるんだ驚きましたであのこちらにぶつかられた張本人が苦そうな顔して<笑>本当は勝利のために用意したシャンパンをですねまあいいよ許すっていうことであのこの時はあの真っ赤になりながら飲んだくれましたがその後ですね悔しくてルマン24時間レースのレースがずっと続いてる中でですね、えー、私はそこでこうコテッと寝て。朝を迎えてパッと起きたらまだずっと車が走っている要はまだゴールを目指して走っている車がいるということを知ってものすごく悔しかったし涙を流しましたで2年目また挑戦しました与えられたのは3周だけでしたルマンの女神って酷だなと思いました車の調子がいきなり私が乗る直前に第一ドライバーの時からガタガタガタガタ言い出して私が乗った時でも300キロだと飛び跳ねるような不具合が起きてリタイアしましまたそこでですねもう2回目にこんなに2年ここ続けてこうだと主人が慰めの言葉を言ってくれました「ルマンの主は男神なんじゃないか」と「男神だから嫉妬してるんじゃないか」「女性唯一の女性が成功することに嫉妬してるんじゃないか」というふうな慰めの言葉をかけられた時にもう1年頑張ろうと思いました<笑>そして3度目の正直。このようにパレードでは100万人の人が集まりますのであの女性は私1人ですので皆さん声援を送ってくれます私はもう AKB48 のセンターかなって<笑>こう思うほどですねあの勘違いしてしまうほどですが、えー、ルマンに到達した今回はとにかく全てをかけようということで、えー、情熱が、えー、たくさんの人に広まりました、えー、初めはですねどんなチームに入ってもどの国のチームに入ってもアアジア人の女性大丈夫なの本当に運転できるのっていう目で見られますでもそこはしっかり走ってそしてそう言ってる思ってる方にもですね自分からコミュニケーションをとって時間と言葉をゆっくりゆっくり丁寧に重ねていくとですね情熱というのはやっぱり広がっていって何倍何十倍の日に燃え盛りますそしてその日はですねこのように現れます例えば私が事前に血液検査をしていて鉄分が少ないとなると私のいとこの、えー、管理栄養士の、えー、はるなっちゃんはですねひじきを用意してくれたりそして逆に、えーまあ、フランス人のチームでしたのでフランス人のチームはよし稽古が日本人で頑張ってる鉄が足りないっていうから降りてきてガーンと座ったら盆栽を置いて<笑>休ませて鉄瓶でお茶入れて鉄飲ませてで最後こう入り口にはですね、次に私の番があってこう乗り込む時には、えー、心にも鉄を入れてやろうということでですねもうこういった兜を置いてくれるというですね<笑>このような要は心遣いホスピタリティを、えー、受けましたそして
330キロで走って何時間も走ることができた3周でも1周でもないで,でも大雨が来たんですこの時にフランスのチームというのは女性活用の先進国ですから私をすごくうまく上手に起用してくれました私は大雨日日の入り日の入出担当だったんです要はものすごい危ないところは全部稽古が行けっていうことなんです<笑><笑>日本では危ない女性はやめておこうということになりますが、えー、向こうは逆でした女性ならではのやはり五感を使っていつも冷静に走れる感情もコントロールできるそしていつも必ず同じラップタイムで来れるちょっとした敏感な気温とか湿度の変化も感じて開発できるということでこういったところを任せてくれましたそしてついに3度目の正直でアジア人初、えー、女性初で完走、えー、しその後のル・マンシリーズでは世界の女性で初めて総合優勝することができましたそしてもう一つ大きなレースが私にはありました16年間をかけてきたレースです富士スピードウェイで行われた日本グランプリの凱旋レースこの時に私は並々ならぬ覚悟で行ったにもかかわらず若くて綺麗ででも新米の女性を投入してきたんです私に私は女性の活動を推進しておきながらえーっと思ってしまいました<笑><笑>なぜかといえば私がこの16年間で一番大事だと思っているレースにどうしてこんな新人で女性の力が弱い人をつ,つけてきたんだとで案の定私のシートベルトを締めたらゆるゆるなんですもうどう考えても死んでしまいますそこでですねフランスのチームはすごいなと思ったのがリーダーがこうテクテクと来てよしキャサリンあんまりちょっと力入んないなとこれじゃ時間がかかっちゃうからピットストップに時間かかっちゃうからこっちからマイケルも一緒に手伝ってくれよーしよーいドンと2人で引っ張ったらカチッといつもと同じタイムで、えー、なったんですねでよしキャサリンは他のとこでものすごい役に立ってるしキャサリンがいることで、えー、いろんな違う考え方や工夫が出てきて効率的に開発できるようになったとキャサリンを大事にしていこうやっていうふうに言われてですねすごいなと私自分が思ったことが本当に、えー、乏しい発想だったなと思って、えー、学びましたところがやっぱりキャサリンが活躍してくれたことによって私はなんと世界女性初でこの世界選手権の表彰台に上ることができたんです女性のパワーってすごいなというふうに感じましたそこで学んだので日本に帰ってきて私は今年あのたくさんの女性に活躍できるような環境ができないかと思って年齢や国籍やキャリアという全てのボーダーを取り払ったオーディションをしてたくさんの自動車産業で働きたいという女性を募集したんですなんと18歳から68歳の方が応募してきたんですそして訓練では今10代から50代までの人が今やって実は明日その10代から50代の人たちが監督としてレーサーとしてエンジニアとしてみんなデビューすることになりましたそして最後に私はじゃあなぜレースをしてるのってよく聞かれますなんでそんなことやってるのとそれはですねやはりそのものすごい自分がやりたいと思って本気で臨んだことに対しては結果がもし成功してももし失敗してもそれが大きく感情となって跳ね返ってきますものすごい悔しいって思ったりすごい嬉しいと思ったり、えー、その感情こそがその生きる人生の原動力だというふうに思っていますそしてそれを一人だけじゃなくてたくさんの人と共有できる要はみんなで頑張ってやったねとかうわ安心したとか緊張したとかそういった気持ちをですね感情をみんなで共有できるということは本当にお金には変えられない価値があるというふうに感じていますそして、えー、やっぱり私は精子をかけてそして1000分の1秒をかけて走ってきました一番皆さんにお伝えしたかったことは、えー、やっぱり自分でこう心の中に自分自身で作ったボーダーやもしくはたくさんの人たちの正義がぶつかり合ってできたボーダーというのもですね一つずつ私自身も、えー、工夫して乗り越えていきたいと思いますし、えー、皆さんと一緒にですね乗り越えていきたいと思っています。えー You only live once と書きましたがあの一度きりの人生思いっきりいきたいと思いますありがとうございました